Perdamaian Inara Rusli dan Firgaun sepertinya semakin mendekati kenyataan. Baru-baru ini Eva Manurung akhirnya bertemu ketiga cucunya yang tak lain buah hati Firgaun dan Inara. Lalu seperti apa momen haru yang terjadi? Benarkah setelah ini Firgaun dan Inara akan kembali rujuk? Good people, inilah sensasi kontroversi hari ini. Untuk cucu tercinta Aku ingin bertemu Walau waktu yang jauh Akan ku Sebagai seorang nenek, hal yang paling menyenangkan adalah menghabiskan waktu bersama cucu tercinta. Itulah yang selama ini Eva Manurung rasakan dan juga idam-idamkan. Setelah beberapa waktu kebelakang, kesempatan itu terbentur banyak hal. Belum lama ini, Eva Manurung akhirnya bisa bertemu dan berkumpul dengan ketiga cucu tercintanya. Momen spesial itu pun tak ia sia-siakan. Di peluknya sang cucu, dibelainya kepala mereka dengan penuh cinta dan bermain-main dengan penuh canda. Keceriaan, kehangatan benar-benar terasa. Inilah momen yang dalam beberapa bulan terakhir sempat hilang dari kehidupan Eva Manurung. Namun semuanya kini telah kembali. Eva bisa kembali melihat senyum ketiga cucunya dan tak lupa membawakan buah tangan yang ia beli di Bangkok beberapa waktu sebelumnya. Lalu seperti apa ungkapan haru dan bahagia Eva Manurung setelah akhirnya bisa kembali bertemu dan menghabiskan waktu bersama cucu tercinta? Bagaimana pula ungkapan Feby Carol kakak Virgon yang juga turut bahagia melihat momen spesial tersebut? Oh, no, ini. Lala suka lukis? Iya, bulannya warna merah Coba diri bisa nggak, Mi? Lala? Duh, Lala mah kebelin cokopunya Aku lihat mereka kembang tumbuh, tumbuh mereka terus pinternya mereka tuh bahagia banget 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 bahagianya oh ya aku ngomong sama Ina <coughs> Ina mami mau lihat cucu <laughs> ya kan sama sih di sautinya habis itu baru dia bilang iya nggak apa-apa aku datang aja ya tapi at least sudah dipermudah udah ketemu syukur lah ya mudah-mudahan hubungan semakin membaik dan ada silaturahminya juga Alhamdulillah kan saya udah bilang Welcome, cuman kan ya namanya orang proses ya, jaga hati. Senanglah orang rindunya setengah mati dia ke cucunya. Bersamaan dengan pertemuan hangat Eva Manurung dan ketiga cucunya, hati Virgon pada sang bunda yang awalnya sempat kesal, perlahan mulai luluh. Seperti diketahui, Virgon dan Eva Manurung diketahui sempat tak saling komunikasi, karena ibundanya tersebut menjalin hubungan dengan Jordan Ali. Virgon tak setuju, bahkan sampai memblokir uang bulanan, serta membatalkan mobil yang sempat ingin ia hadiahkan untuk sang bunda. Namun setelah Eva Manurung dan Jordan Ali putus, setelah Eva Manurung akhirnya bertemu dengan sang cucu, Virgon pun mulai berubah sikap. Ia sudah kembali melunak, uang bulanan untuk sang bunda pun langsung dikirimkan. Hal ini tentu membuat lega, baik bagi Eva maupun Feby Carol sang kakak. Hubungan Eva dan Virgon membaik, begitu juga dengan hubungannya bersama Inara. Gon, marah boleh, tapi tolong bulanan mami dikirim. Ini kakak dulu, waktu pun waktu uh, zaman dulu dulu dulu, meskipun kakak marah, meskipun kakak kesel atau apapun, yang namanya kewajiban bulanan kakak nggak pernah stop. Gue bilang gitu sama sama adik, sama si Virgon. Akhirnya dia tadinya ini masih ngebantah. Bulan, bulan ini tanggal berapa ya lupa 
udah dikirim bulanan mami. Terima kasih, artinya kan udah membaik. Kini setelah semua gambaran kehangatan itu terjadi, publik pun semakin berharap besar. Virgon dan Inara segera rujuk dan kembali bersama seperti dulu kala. Harapan itu juga yang beberapa kali tercetus dari Eva Manurung dan juga diaminkan oleh Febi Carol. Lalu bagaimana dengan Inara dan Virgon sendiri? Meski belum memberikan jawaban pasti, namun tanda-tanda mulai mencairnya hubungan mereka sejatinya sudah tercium dalam beberapa kesempatan. Awal tahun 2024, Virgon dan Inara diketahui bersama-sama menghabiskan waktu dengan ketiga buah hatinya. Ditambah lagi, Inara juga menerima kedatangan Eva Manurung Ibunda Virgon ketika hendak bertemu dengan cucu-cucunya. Lalu, akankah harapan keduanya rujuk akan benar-benar menjadi kenyataan? Akankah keharmonisan yang sempat hilang di terpa badai pada akhirnya akan kembali terbangun? Sampai detik ini, saya sih meng, masih mengharap dia kembali sama istrinya. Karena demi siapa? Demi anak-anak. Anak-anak aja yang saya pikirin. Enggak yang lain, enggak saya pikirin. Enggak ada, di otak saya enggak ada yang lain. <tuh> ya kan? Kalau lu balik sama ini, baik-baik sama anak-anak. Gua akan hidup sendiri, gua akan urus cucu gua. Gue janji. Kalau <tuh> ditanya, ini ditanya ya, pendapat seumpama Virgon misalnya. Ada, masih ada rasa, Inara masih ada rasa. Terus mereka menyatakan atau memutuskan kayaknya kasih kesempatan untuk memperbaiki. Monggo, silakan. Artinya kita, gue sama Mami menyetujui. Kalau untuk Virgon, mudah-mudahan tahun ini tahun yang lebih baik lagi untuk Logon. Apapun itu, gue sebagai kakak selalu support lu. Selalu sayang, gak akan pernah berubah kasih sayang gue untuk lu. Dari awal. Dari lu gak punya apa-apa, dari lu kecil sampai lu seperti Virgon yang sekarang orang kenal. Kasih sayang, gua gak pernah berubah untuk lu sama Mami. Kalau saya sih sampai detik ini saya masih berharap mereka pulang, balik. Saya tidak pernah mengharap, walaupun saya marah sama Inara selama ini itu adalah nasihat untuk dia. Tapi bukan berarti harus apa namanya bercerai kemarin kan. Harapan melihat Inara dan Virgon untuk rujuk kembali nampaknya belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Iya, meski Ibunda Virgon sangat berharap besar hal itu benar-benar terjadi, namun Mercy Lubis Ibunda Inara rupanya masih berat hati untuk merestui rujuknya mereka. Entah apa yang membuat Mercy Lubis sampai enggan memberi kesempatan kedua pada Virgon dan juga Inara. Namun bagaimanapun, Inara dan Virgon sendiri memang belum memberikan statement mengenai hal itu. Inara sendiri masih disibukkan dengan berbagai pekerjaannya. Begitu juga dengan Virgon yang terus disibukkan dengan agenda manggungnya. Virgon udah utamakan, nggak rujuk, saya cuma nasehatin. Kalian jodohnya sudah usai, persaudaraan tetap harus dijaga. Jodoh selesai kan bukan berarti musuhan, Mbak. Ya. Ya semua orang di keluarga sih tentunya mengarahkan kami uh, rujuk ya, cuman kan balik lagi yang menjalin rumah tangga kan kita berdua gitu, jadi yang lebih tahu ya kita berdua. Kan saya udah bilang, semua dibagi atas dasar persaudaraan, udah itu aja. Virgon lebih kenal Inara siapa, kasih dia kepercayaan, kalau memang gak percaya dan takut hilang asetnya, ya kasih deposito berjangka kan tunggu anaknya dewasa. Aman, selesai. Iya, pengennya cepat selesai sih dan uh, dan apa ya segala sesuatu keputusan yang diambil itu win-win sih, win-win solution itu. Jadi bukan yang kayak uh, menangin sepihak doang gitu. Aku juga nggak mau sampai jadi zolim ya karena berat pertanggungjawabannya di akhirat. Oke. Okay. Untuk nanya apa? Gue nggak bakal jawab. Beneran, gue nggak mau blunder. Mau gimana pun dia mantan istri gue punya anak-anak udah selesai. Gue nggak bakal ngomong apa tentang dia nanti.